ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയൻ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ആംബിയൻ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോമിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസസ് ഓഫീസിലെ വർക്ക്സ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കുക ഒന്ന് സ്മാർട്ടാക്കുക അഥവാ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി അതാണ് എന്ത് ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എൻവിറോമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നോളജി എ എം ഐ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സിനെയും അതേപോലെ ഡിവൈസസിനെയും പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റലിജൻസിനെയുമാണ് ഈ ഒരു എ എം ഐ ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ എ എം ഐ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിങ് അതേപോലെ തന്നെ റൂമിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുകയും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം എല്ലാ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്താണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജീൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഹോം ഓട്ടോമേഷന് പുറമെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും ഹ്യൂമൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആയാലും അതേപോലെ ഫാക്ടറീസ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്ലേസസ് ഓഫീസസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് സ്പേസസ് ഈ രീതിയിലെല്ലാ മേഖലയിലേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമാണ് എ എം ഐൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തെന്ന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സേവ് എനർജി അതേപോലെ തന്നെ പവർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ധാരാളം ലൈഫിൽ ധാരാളം പാളിച്ചകളും അതേപോലെ തന്നെ മറവികളൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആവുന്നതോടു കൂടി ഈ എ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആവുന്നതോടു കൂടി എന്താക്കും അത്തരം പാളിച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാം എറേസൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എ എം ഐൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എ എം ഐൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസീവ് അഡാപ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് യുബിക്യൂറ്റസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എ എം ഐന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് സെൻസിറ്റീവ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിൾ ടു സെൻസ് ദ എൻവിറോമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അതായത് എൻവിറോമെൻറ്റിനെയും അതിലെ ഇൻഹാബിറ്റൻസിനെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എബിൾ ടു പ്രോസസ് സെൻസ് ഡാറ്റ സെൻസ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവാണെന്ത് ഈ സെൻസിറ്റീവ് ഫീച്ചർ എന്നത് കൊണ്ട് പറയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറാണ് റെസ്പോൺസീവ് ആബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു യൂസർ നീഡ്സ് അതായത് 
യൂസർ നീഡ്സ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ആൻഡ് അബിൾ ടു ആക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കൂടാതെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവും കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമ്മൈൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സവിശേഷതയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബിൾ ടു ഇൻഫർ എ സിറ്റുവേഷനൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം യൂസർ ഡാറ്റ ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സസ് അതായത് സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഉള്ള ഡാറ്റേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രം യൂസർ ഡാറ്റ യൂസറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സസ് അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് എ എം ഐ ടെക്നോളജിക്ക് എന്താക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ആബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് സെൻസിങ് ആൻഡ് ദ ജനറേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് അതായത് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സന്ദർഭമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് എ എം ഐക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എ എം ഐൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് വെയ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ വേർഡിലാണ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് ടെക്നോളജീസ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ഡിസപ്പിയർ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നവയാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് ടെക്നോളജി അഥവാ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ വേവ് ദം സെൽഫ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫാബ്രിക് ഓഫ് എവറി ഡേ ലൈഫ് ആൻഡിൽ ദ ആർ ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷുവൾ ഫ്രം ഇറ്റ് അതായത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് വരെ അവർ എന്താക്കും സ്വയം നെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ മീനിങ് എ എം ഐൻ്റെ അടുത്ത സവിശേഷതയാണ് യുബിക്യൂറ്റസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പിയറിങ് ഫൗണ്ട് എവരി വെയർ എബിൾ ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ആംബിയൻ ആൻഡ് ഓവർ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ യുബിക്യൂറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ മാർക്ക് വീസർ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് യുബിക്യൂറ്റസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് പിന്നീട് എ എം ഐ എന്ന ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പിന്നീട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എ എം ഐൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് എ എം ഐ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആജൻ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റോബോട്ടിക്സ് ഹിയറിംഗ് വിഷൻ ലാംഗ്വേജ് നോളജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെമാൻറ്റിക് വെബ് റീസണിങ് ഈ ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ഐൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സ് സെൻസിങ് റീസണിങ് ആക്ടിങ് ഇൻട്രാക്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ നാല് തരം സ്റ്റെപ്സാണ് എ എം ഐക്ക് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെൻസിങ് സെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിങ് സെൻസർ പോലെയുള്ള സെൻസിങ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ യൂസിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ ഡാറ്റാസ് 
സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എ എം ഐൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് റീസണിങ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് അതേപോലെ തന്നെ യൂസറിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആക്ടിങ് സജസ്റ്റിങ് ഒക്കെ റീസണിങ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആക്ടിങ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഡിസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രാക്ടിങ് ഇൻട്രാക്ടിങ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് യൂസറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഇൻട്രാക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ജനറൽ ആർക്കിടെക്ചറും അതിലെ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഫ്ലോയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓർ ഇൻട്രാക്ടേഴ്സ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നേരെ സെൻസറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സെൻസർ ആ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ സെൻസർ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ആ ഇൻഫർമേഷൻസിന് ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ മിഡിൽ വയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഴ്സിനെയും ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിനെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ റീസണിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടാണ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ വെയർ വഴി പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എ ഐ റീസണിങ്ങിലെത്തുന്നു എ ഐ റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എ ഐ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റേനെ പാസ് ചെയ്യുകയും അതിന് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും റിട്ടേൺ എ ഐ റീസണിങ്ങിലേക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ പാസ് ചെയ്യും ദെൻ നോളജ് റെപ്രസിറ്ററിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും നോളജ് റെപ്രസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ശേഖരമാണ് അപ്പോൾ ഈ നോളജ് റെപ്രസിറ്ററിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഡാറ്റയായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ലേണിങ് എന്ന ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ ഡാറ്റേനെക്കുറിച്ച് ലേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ എ ഐ റീസണിങ്ങിലേക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എ ഐ റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് മിഡിൽ വെയർ വഴി ആക്ടിവിറ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്നും നേരെ ഇൻട്രാക്ടേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എ എം ഐ സിസ്റ്റം വൈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കീ ടെക്നോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേണിങ്സ് പ്ലാനിങ്സ് റീസണിങ് ആൻഡ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് അതേപോലെ ആംബിയൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കീ ടെക്നോളജീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസ് 
നാനോ ടെക്നോളജി ബയോമെട്രിക്സ് എഫക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസിൻസ് എ എം ഐൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ അഥവാ സ്മാർട്ട് ഹോം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു മേഖലകളിലും അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എ എം ഐ അഥവാ ആംബിയൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് എ എം ഐ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് പെർസീവബിൾ ബൈ ഓൾ ക്ലാസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് എല്ലാതരം യൂസേഴ്സിനും എ എം ഐൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് large investments and large number of resources yoru systemil nammal dharalam devices um costly aitulla devices okke use cheynadu kondu mattu karyangal kondu large investments um adhe pole large number of resources galum aavashyam undu adhu pole thanne security um privacy issues okke varan saadhyatha undu പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എ എം ഐ ടെക്നോളജീൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്സ്